பாருங்க தயிர் ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் போட்டோடனே இதுவே லைட்டாக பால் தெரிஞ்சிச்சு பாருங்க இது மாதிரி இன்னும் நல்லா தெளிவாக ஆகணும் பால் தனியாக இந்த பன்னீர் தனியாக தெளி தெளிவாக ஆகணும் அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இங்கே பால் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நான் ஒரு கிளாத் வச்சுருக்கேன் கிச்சன் டவுல் க்ளீன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இது மாதிரி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கிளாத் நல்லா ரெண்டு ஒரு பக்கம் அப்படியே இது பண்ணி தண்ணியை வந்து கீழே கொட்டிடுங்க இது மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு ஒஸ் அதே ஸ்பூனால் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இருக்க தண்ணி எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் இது அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஹவர்லேருந்து மூணு ஹவர் வச்சு எடுத்திங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு கடையில் இருக்கிற மாதிரி பன்னீர் வந்துடும் பீஸ் பீஸாக உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கியூ கியூபாக கட் பண்ணி கட்சியாக குழம்பு வச்ச பேருக்கு அதில் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் சொல்ல போகிறேன் குழம்புக்கு புளி வந்து ஒரு கோழி அளவு ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பூண்டு வந்து நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அப்புறம் மா மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி அப்புறம் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் வந்து லாஸ்ட்டில் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச வேணே அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு பொறிஞ்சவனே கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் போடுறேன் அப்புறம் தட்டி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு மூணு பல் தட்டி வச்சுருக்கேன் போட்டு நல்லா வதக்கணும் பூண்டு நல்லா வதங்கினவனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் நான் போடுறேன் குழம்பு நல்லா திக்காக வரதுக்கோசம் நான் ரெண்டு வெங்காயம் போடுறேன் அப்படி உங்களுக்கு வேணா ஒரு வெங்காயக்கும் போட்டுலாம் இது போட்டு நல்லா வதக்கணும் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு இப்போ நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி கொத்தமல்லி ரெண்டையும் நான் போடுறேன் இல்லை இதையும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் இந்த குழம்பு நல்லா திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எண்ணெய் கம்மியாக தோணுச்சுன்னா இன்னும் கொண்டு நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் எப்படியோ லாஸ்ட்டில் நல்லெண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனால தான் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினேன் இப்போது கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இதில் தனியா மிளகா ரெண்டு கலந்த காரப்பொடி அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் உங்களுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கரண்டி மிளகாத்தூளும் ரெண்டு கரண்டி தனியாக பொடியும் போடுங்க நல்லா வதக்கிட்டவனே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போடுறேன் இது நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இந்த கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க தீஞ்சிட போது நல்லா வதிக்கிறேன் பச்சை ஸ்மெல் போன வேணே இப்போ நான் புளியை வந்து ஒரு கோழி பெரிய கோழி அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதில் வதக்கி வச்சுருந்த இந்த வெங்காய தக்காளியில் போடுறேன் இது லைட்டாக மிஸ் பண்ணுங்க இது நல்லா கொது பத்து நிமிஷம் இருக்குது நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னீர் பண்ணியிருக்கல அதை கட் பண்ணி இதில் போடலாம் 
இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி போட்டு மூடி நல்லா கொதிக்க வைங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு பாருங்கள் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து இந்த பால் கட்டியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வீட்டிலே பண்ணது இப்போ அதில் போடுறேன் இதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே போட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லெண்ணையும் விட போகிறேன் நான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி விட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது பால் கட்டி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் கொதி விடணும் ஆனால் உப்பு காரம் அதில் இறங்கிறதுக்கு கோசம் தான் ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம்னா கரைஞ்சி போயிடும் பால் கட்டி இது சுற்றி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது மறுநாள் வரைக்கும் இது ஆறு நல்லா நைட் ஃபுல்லாக ஊறுண்டி மறுநாள் காலையில் எழுந்து சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த காரக்குழம்பு இப்போ லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் நிறைய போட்டுனால நல்லா திக்காக நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இது நல்லா ஊறி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே நீ மண்சட்டி பானையில் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இரும்பு கடையில் தான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பால் கடி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் போஸ்ட் பண்